السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شان مستطيل أو كوفية بغرزة جديدة سهلة وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت وأتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب هستخدم معاكم خيوط هيمالايا سواء بيبي لوكس او سوبر لوكس الاثنين على فكره نفس الجوده ونفس الخامه مفيش فيهم اختلاف بس غير في درجات الالوان يعني درجات الالوان هي بس اللي بتكون مختلفه ان سوبر لوكس بيكون لي الوان وبيبي لوكس بيكون لي الوان النوعين جيدين جدا هو بيكون انتي بيلينج هو بيكون مكتوب عليه انتي بيلينج اللي هي الدايره الحمراء دي يعني ما بيوبرش للبنات اللي سالوني كتير عن خيوط ما بتوبرش الخيط عندنا بيكون 100 جرام 250 متر زي ما احنا شايفين هو مش محدد لي ابرة التريكو تستخدمي لها رقم كام بس انا هستخدم ابرة رقم 3.5 ملم وممكن تستخدمي لغاية رقم 4 هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعا عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 13 بعد بفضل اضعف 18 18 18 18 لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا حباه وبعد كده ببتدي اشتغل هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هسيب مسافة من الخيط وألف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية في البداية عشان أبتدي أكون مجموعة سلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط وأخرج منها بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اللون ده سوبر لوكس يا بنات عشان تبقوا بردك عارفين بنكمل مع بعض كده خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر بكرر تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر بكرر تالت مرة واحد اتنين اربعة خمسة ستة سبعة عشر عشر كده قررت ثلاث مرات والعرض ده او التكرار ثلاث مرات بيكون كافي ان انا اعمله كوفية حلوة جدا يعني مش هنقول شال مستطيل لا كوفية حوالين الرقبة بتكون ده المقاس المناسب ليه لكن لو هتعملي شال مستطيل هتعملي بقى تفضلي تضعفي لغاية ما توصلي لمقاس الشال طبعا اللي انت حباه بنعمل عرض الشال كامل يا بنات طيب من ال 18 دول اللي احنا عملناهم ببتدي بقى بعد كده اشتغل مجموعة غرز هشتغل خمسة عمود باثنين لفة عفوا بثلاثة لفة على الشغل بتاعنا هنسيب كام بقى غرزة بس قبل ما انسيب الغرز انا عندي كده حلقة بلف واحد اثنين ثلاثة بقى معايا اربع حلقات الحلقة الاساسية ولفيت ثلاث مرات بقى معايا اربع حلقات على الابرة بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بسيبهم وفي رقم عشرة بدخل في الحلقة الخلفية ابتدي اسحب الخيط واخرج منها عندي على الابرة كده كم حلقة يا بنات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا اربعة بلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا تلاتة هلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منها زي ما احنا شايفين بكرر اخد سلسلة انا كده طبعا الشغل بتاعي ده عبارة عن سلسلة عمود بتلاتة لفة سلسلة عمود بتلاتة لفة سلسلة عمود بتلاتة لفة لغاية ما بخلص عدد ستة غرزة عمود بتلاتة لفة احنا طبعا بنشتغل خمسة بشكل طبيعي لكن السادس عندي هو كان السلاسي اخدت سلسلة بعد واحد اتنين تلاتة هسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده ادخل هسحب الخيط وهخرج معايا خمس حلقات كم مرة بقى بلف الخيط واخرج من حلقتين واحد اثنين ثلاثة أربعة سلسلة بسيب تحتها فراغ وروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود بثلاثة لفة كده عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة سلسلة بسيب تحتها فراغ وروح اشتغل عمود ثلاثة لفة ده كده رقم خمسة سلسلة بسي فراغ ونروح نشتغل في الفراغ اللي بعده عمود بثلاثة لفة زي ما احنا شايفين كده بداية السطر 
عندي بتكون زي ما احنا شايفين يا بنات طيب بعد ما اشتغلنا بقى ال ال ستة عمود زي ما احنا شايفين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وما بين كل عمود وعمود سلسلة هبتدي اشتغل غرزتين كلاستر فوق بعض بالعرض يعني هشتغل ازاي برتفع واحد اتنين تلاتة زي ما احنا شايفين بالشكل دوت وفي نفس الفراغ الاخير هو هو اللي انا سبته بلف الخيط على الابرة معايا حلقة ولفيت الخيط على الابرة بدخل بقى فوق الحلقة الامامية وفوق الحلقة اللي هي الاخيرة عندي في العمود نفسه الاخير هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين بس يا بنت ارجع هلف الخيط وهدخل تاني في نفس الفراغ هو هو اسحب الخيط واخرج وارف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين هنا هلف الخيط واخرج من كل الحلقات اللي احنا عملناها وهقفلها ايه بسلسلة واحدة بس ارجع ارتفع واحد اتنين والف الخيط على الابرة وهروح فوق الغرزة نفسها اللي انا اشتغلتها الاخيرة اهي هي بس الحلقة بتكون ضيقة شوية رأس غرزة الكلاستر اللي تحت الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط مرة تانية وادخل نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين معانا تلات حلقات على الابرة بلف الخيط واخرج منهم مرة واحدة زي ما احنا شايفين هرجع بقى ايه الف الخيط واحد اتنين تلاتة هسيب من تحت كام فراغ انا ده اخر فراغ اشتغلت فيه هسيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وفي رقم تمانية بدخل واشتغل عمود بتلاتة لف واحد بالشكل ده زي ما احنا شايفين يبقى شكل غرزة الكلاستر جاي معانا بالعرض زي ما احنا شايفين هرجع اقرر سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود بقرر ست عمود بلفة كده واحد هنسيب فراغ تحت السلسلة ونروح رقم اتنين اهو سلسلة احنا ملفيناش تلات مرات كده واحد اتنين تلاتة ما ننساش واحد اتنين تلاتة اربعة تمام كده لازم تلات لفات على الابرة بنات سلسلة ده تالت عمود سلسلة أربعة سلسلة سلسلة تلات لفات على الإبرة وبسيب آخر بسيب فراغ وروح لفراغ اللي بعده واشتغل عمود بتلاتة اصبح كده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هلف الخيط وهروح لاخر غرزة اشتغلتها فوق الحلقة الامامية اللي قدام وشي اهي بصوا دي الخلفية ودي الامامية بنزل من تحت الامامية وكمان الحلقة اللي وراها في العمود اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين عندي الحلقة الاساسية والحلقة اللي اشتغلت العمود لغاية نصه لتالت مرة اهي تاني مرة بالنسبة للشغل لكن تالت حلقة عندي على الابرة عندي تلات حلقات هلف الخيط واخرج منهم برتفع واحد اتنين تلاتة هلف الخيط بدخل فوق الغرزة نفسها اللي انا قفلتها اهي الحلقة بتاعتها اشتغل عمودين لغاية نصه تلات حلقات على الابرة بلف الخيط وبخرج منه بكرر بقى بلف الخيط على الابرة تلات مرات بسيب من تحت سبعة فراغات وبروح اكمل ستة غرزة عمود بتلاتة لفة هم طبعا عندي هنا بسيب سبع فراغات وراح اكمل ستة عمود بتلاتة لفة ما بين كل عمود وعمود سلسلة هكمل لنهاية السطر وارجع لكم كمل مع بعض كده بيكون خلاص ختمنا او انتهى معانا السطر الاول التكرار بتاعنا بيبتدي من السطر اتنين لغاية السطر رقم تسعة يعني تمن سطور بنكررهم لغاية ما نوصل لنهاية شغلنا طيب هنا السطر اللي جاي ببتدي ارتفاع عمود بي تلاتة لفة وبعد منه سلسلة طيب العمود بتلاتة لفة بيكون ارتفاعه خمسة سلسلة وبعد منه سلسلة يبقى هنرتفع ست سلاسل 
واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة زي ما احنا شايفين اول خمس سلاسل بيكونوا عمود بتلاتة لفة والسلسلة اللي بعدهم المسافة بين العمود الاول والثاني آه بلف شغل الناحية التانية وبلف الخيط على الابرة واحد اثنين ثلاثة هسيب السلسلة واروح انا عندي هنا العمود <تصفيق> عفوا العمود التاني آه مش هشتغل تحت حرف الفيا بنات يعني مش بشتغل تحت الضلعين بتوعي اللي هو الفراغ اللي بيكون فوق العمود لا هشتغل عمود خلفي عمود بتلاتة لفة خلفي لو هشتغل امامي بيكون من وش الشغل من امام الشغل لو هشتغل خلفي بيكون من خلف الشغل طيب عندي العمود التاني اهو بيكون فراغ قبله وفراغ بعده باجي من خلف الشغل باجي من ظهر الشغل كده هدخل الابرة في الفراغ اللي قبل العمود وانزل اضغط على العبي... العمود اضغطه تحت الابرة زي ما احنا شايفين واخرج من الفراغ اللي بعده هسحب الخيط واخرج من تحته بالشكل ده معانا على الابرة بقى الحلقات بتاعتنا الخمسة بلف الخيط واخرج واحد اثنين تلاتة اربعة اربعة مرات بلف الخيط واخرج من حلقتي زي ما احنا شايفين يبقى الفرق ما بين وما بين العمود العادي ان في العمود العادي بشتغل تحت ايه حرف الفي في الفراغ اللي فوق العمود العمود الامامي بيكون وش الشغل العمود الخلفي من خلف الشغل سلسلة وبعد واحد اثنين ثلاثة هروح للعمود رقم تلاتة كده انا بعتبر نفسي اشتغلت واحد اثنين ده رقم تلاتة من الخلف بردك السطر ده كله خلفي والسطر اللي بعده بيكون عكس الخلفي يعني امامي هدخل من قبل العمود ادفع العمود تحت الابرة اخرج من الفراغ اللي بعده اسحب الحلقة بتاعتي او الخيط بتاعي واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين 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 اربع مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين واحد سلسلة وبكمل عمود بتلاتة لفة خلفي بنفس الطريقة سلسلة طبعا بسيب مكان السلسلة وبشتغل على الأعمدة نفسها خلفية سلسلة وآخر عمود عندي مكان الكلاستر هي هي بنفس الطريقة كل الاختلاف في السطر ده عن السطر اللي فات ان اشتغلت الاعمدة خلفية على الاعمدة نفسها واحد اثنين ثلاثة هلف الخيط على الابرة عندي بردك نهاية العمود بدخل في الحلقة الامامية بالنسبة لي والحلقة اللي خلف اللي في جسم العمود نفسها اللي خلفها واكمل اسحب الخيط واخرج عندي على ابرة ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتي كده بقت الحلقة دي الاساسية اللي احنا ارتفعنا دي ثلاث سلسلة بيها وعندي الحلقة اللي اشتغلت نص العمود الف الخيط وادخل تاني في نص الفراغ اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين بتبقى معي الحلقة الاخيرة هلف الخيط واخرج من ثلاث حلقات وارتفع واحد اثنين ثلاثة وفوق الحلقة الخاصة بالغرزة نفسها الكلاستر اللي تحت اشتغل غرزة كلاستر جديدة مكونة من تلاتة عمود بلف اولهم طبعا بيكونوا تلات سلاسل ارتفاع وبقفل بالشكل ده بلف الخيط على الابرة تلات مرات هروح اسيب بقى غرزتين الكلاستر واروح للعمود اللي جاي ده هدخل من الخلف واشتغل عليه عمود خلف وهكذا شغلي كل السطر دوت بيكون فوق غرزتين الكلاستر غرزتين كلاستر زيهم وفوق الأعمدة أعمدة زيهم وفوق طبعا السلاسل اللي ما بين الأعمدة بتكون عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده أهو هكمل بنفس الطريقة لغاية ما أوصل لنهاية السطر وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين في نهاية السطر آخر عمود عندي باخد سلسلة وألف الخيط على الإبرة واحد اتنين تلاتة هسيب سلسلة واروح لآخر سلسلة اللي هي بعد سلسلة اللي انا سبتها واشغل عمود بتلاتة لفة عادي بداية السطر ونهاية السطر بيكون عمود عادي زي ما احنا شايفين طيب هبتدي ارتفع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده عمود بتلاتة لفة وستة دي المسافة ما بين العمود الاول والتاني تحت زي ما اتفقنا مع بعض كنت بشتغل أعمدة خلفية تمام وش الشغل دلوقتي عندي هو اللي بارز إذا هشتغل أعمدة أمامية هلف الخيط واحد اتنين تلاتة واشتغل من الأمام العمود الأول اشتغلت فوق السلاسل خلاص العمود التاني 
قبله فراغ وبعده فراغ بدخل في الفراغ اللي قبل العمود برفع العمود بقى المره دي على الابره في العمود الخلفي بدفعه تحت الابره لكن هنا برفعه على الابره هسحب الخيط واخرج واكمل العمود بشكل طبيعي الف الخيط واخرج من حلقتين 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 سلسله واحد اثنين ثلاثة عمود امامي على عمود رقم اثنين طيب بعد ما اشتغلت كده العمود الرقم اللي هو يعتبر رقم تلاتة ليه لان انا عندي هنا واحد اثنين ثلاثة كده اشتغلنا تلاتة عمود بتلاتة لفة امامي تمام اول واحد فيهم طبعا مش امامي بيكون عادي لان احنا في بداية السطر فما ينفعش ان انا اشتغله امامي هنا بعد العمود رقم تلاتة بشتغل كم سلسلة بنات بشتغل واحد اتنين سلسلة وابتدي اكمل بقى ايه التلات اعمدة التانيين امامي بس انا اخدت سلسلتين وسبت طبعا المسافة تحتهم كانت سلسلة واحدة بس يبتدي طبعا الشكل عندي يتغير تلات لفات وبكمل بعد العمود لازم اخد سلسلة هنا بس السلسلتين يعني بعد العمود التالت خدت سلسلتين بعد كل عمود سلسلة واحدة بس يا بنات ما ننسهاش كده عمود سلسلة عمود سلسلة العمود رقم تالت طيب كده كنت بشتغل في المكان ده ايه يا بنات كنت بشتغل اتنين كلاستر هشتغلهم واحدة بس مش هشتغل اتنين يعني برتفع واحد اتنين تلاتة ولف الخيط على الابرة وفوق الغرزة الاخيرة بشغل على الحلقة الامامية مع اللي في داخل جسم العمود بقيت غرزة الكلاستر كده واحد اتنين معي تلات حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض هروح للتلاتة عمود اللي الاولانيين بشتغلهم بسيب غرزتين الكلاستر وروح لاول تلاتة عمود عندي واحد سلسلة اتنين سلسلة تلاتة طيب بعد التالت هعمل ايه هعمل غرزة كلاستر واحدة واحد اتنين تلاتة واكملها غرزة كلاستر فوق العمود الاخير واشطبها زي ما احنا شايفين بقى عندي على الابرة تلات حلقات بلف الخيط واخرج منه طيب من تحت بسيب فراغات هي السلسلة بس اللي تحت دي يا بنات اللي ما بين العمود والعمود وبروح اكمل تلاتة عمود بشكل امين وما بين كل عمود وعمود سلسلة تالت عمود اللي هو طبعا رقم ستة الاخير وبرجع اقرر زي ما اشتغلت معاكم بصوا طبعا الشكل هيبتدي يختلف في مكان هيبقى ايه هيوسع ومكان هيضيق يعني الشكل هياخد شكل تاني خالص هبتدي فوق الكلاستر اشتغل كلاستر واحدة زي هنا بالظبط وارجع اروح اشتغل تلاتة عمود امامي ارجع اشتغل بعديهم سلسلتين زي ما ابتديت هنا سلسلتين وارجع اشتغل اتنين عمود امامي والعمود الاخير في اخر سلسلة ارتفاع اللي هي رقم خمسة من فوق بسيب سلسلة وبروح للمكان اللي هو اخر غرزة اشتغل العمود بلفة بتاعي رجعت لكم تاني في نهاية السطر عفوا ان قلت لكم في ختام المشهد اللي فات آه بنشتغل بعمود بلفة يا بنات احنا طول الشغل بتاعنا في الشال ده بعمود بتلاتة لفة انا يمكن بس عشان بتعامل مع العمود بلفه كتير فدايما بقول ايه كلمه عمود بلفه كده اخذنا سلسله وثلاثه لفه على الابره بسيب تحت السلسله والسلسله زي السلسله اللي فوق وبعد كده في السلسله اللي بعدها رقم خمسة من الارتفاع العمود بثلاثه لفه بتاعي 
فيعني لو سمعتوني بقول عمود بلفه يعني ما تاخدوش على الكلمه دي احنا بنشتغل عمود بثلاثة لفه بس زي ما قلت لكم اكمني بشتغل كتير بالعمود بلفه فيعني وارد ان هي انا اقولها ايه بشكل مختلف دايما بنرتفع ستة سلسله في كل سطر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته اللي هي بتكون عمود سلسله السطر اللي فات كنت بشتغل بشكل ايه امامي الشغل كان امامي السطر اللي بعده بشتغل على الاعمده بشكل خلفي ده رقم اتنين نشتغل عمود خلفي ليه بس كده وسلسله عمود بثلاثه لفه خلفي على رقم ثلاثه هنا بقى بعد رقم ثلاثة كان عندي تحت سلسلتين واحد اتنين هشتغل فيهم غرزة كلاستر ثلاث سلاسل وبروح فوق آخر عمود فوق الحلقة الأمامية مع الحلقة اللي وراها وبشتغل عمودين لغاية نصهم الحلقة الأخيرة يعني بلف الخيط واخرج من حلقتين والأخيرة على اليوم بتبقى ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج منه في المكان ده بعد كده هيقابلني ثلاثة عمود بثلاثة لفة هشتغل عليهم تلاتة عمود بتلاتة لفة خلفي سلسلة عمود التاني سلسلة العمود رقم تلاتة طيب هاخد سلسلة وتحت كان عندي ايه غرزة كلاستر واحدة مش هشتغل فوقيها خالص اخدت ايه فوقيها سلسلة واحدة هكمل كمان تلاتة عمود جايين يبقى بسيب غرزة الكلاستر اللي عندي تحت وبشتغل ايه تلاتة عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة اتنين سلسلة تلاتة في ده تلات مرات اه ناخد بالنا عشان واحنا بنيجي نشتغل بتيجي لفة كده تفك مننا بالشكل ده يبقى احنا عملنا ايه من بداية السطر ارتفعت ستة سلسلة اتنين عمود خلفي فوق السلسلتين اخدت كلاستر واحدة رجعت اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كان عندي غرزة كلاستر تحت ستها على طول ورحت مباشرة يعني كملت التلاتة دول والتلاتة دول وراهم على طول هنا بقى كان عندي واحدة كلاستر تحت الكلاستر اللي هي بصوا يا بنات عشان في واحدة هنشتغل فوقيها اتنين واحدة مش هنشتغل فوقيها خالص هنا مكان الكلاسترات يعني عندي اتنين كلاستر اتنين كلاستر واحدة كلاستر من فوق هنا في السطر ده انا ما اشتغلتش فوقيها تمام اما الكلاستر دي ما فيش تحتيها كلاستر صح هي دي اللي ببتدي ازود بقى المكان فيها فوقيها بقى هشتغل اتنين طيب حد يقول لي فوق دي هنشتغل ايه مش هنشتغل حاجة تمام فوق السلسلتين بكون كلاستر زي بداية السطر ركزوا معايا عشان ايه الشكل بتاعنا في النهاية جميل جدا هنا فوق الكلاستر دي اللي ايه ما فيش تحتها كلاسترات بشتغل اتنين كلاستر بزود العدد كده واحد كلاستر واحد اتنين تلاتة والكلاستر التانية فوقيها على طول وارجع اشتغل تلاتة عمود بتلاتة لفة خلفي وما بين كل عمود وعمود سلسلة سلسلة السلسلة دي هنلاحظ ان تحتها كلاستر بس الكلاستر اللي تحت ايه اتنين كلاستر فمش هشتغل في المكان ده اخدت فوقيه سلسلة مباشرة هروح للاعمدة التلاتة اشتغل تلاتة اعمدة خلفية ما بين كل عمود وعمود سلسلة ايه 
كده دول التلاتة عمود وبقي لي تلاتة عمود ومكان ايه يا بنات السلسلتين مكان السلسلتين اللي عندي تحت فوقيها كلاستر واحدة بلف الخيط واحد اتنين تلاتة بسيب السلسلتين فوقيها الكلاستر وخلاص بشتغل بقى اتنين عمود خلفي والعمود الاخير بيكون عمود عادي فوق الفراغ العادي بتاعنا سلسلة بسيب تحتها سلسلة وبروح للسلسلة اللي بعدها بكده سلسلة ودي اللي بعدها لو عدينا من تحت واحد اتنين تلاتة اربعة دي رقم خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بالشكل ده نشوف بس شكل شغلنا اهو يا بنات هتبتدي بقى شكل الشال يبتدي يتكون معانا زي ما احنا شايفين كده اشتغلنا واحد اتنين تلاتة اربعة آه لسه فاضلنا طبعا لغاية سطر رقم تسعة السطر اللي جاي بيكون هو هو تكرار السطر اللي فات بس مع اختلاف ان بدل ما كنت بشتغل الاعمدة خلفية هنشتغلها امامية بعد الشغل الناحية دي وعلى العمودين اماميين بشتغل عمودين اماميين زيهم سلسلة فوق الكلاستر غرزة الكلاستر كلاستر زيها بالظبط زيها واحدة تاني بروح لي الاعمدة اللي جاية ستة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بشتغل فوقيهم ستة عمود امامي ما بين كل عمود وعمود سلسلة ده واحد اتنين سلسلة تلاتة سلسلة أربعة سلسلة خمسة سلسلة زي ما احنا ايه شايفين بصوا بنات الشكل طبعا بيبتدي ايه يوضح ويبان معانا فوق المكان اللي فيه اتنين كلاستر <تصفيق> بيكون هو هو عفوا فيه اتنين كلاستر واحد اتنين بردك بشتغلهم فوق واحد اتنين تلاته وفوق الكلاستر الاولى بشتغل التاني ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج منها ارجع سته بكرر بقى بصوا نفرد طبعا في النهايه خالص بقى هيبتدي يبان شغلنا اهو بدا الشكل يبان هنا بكرر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته وفوق كلاستر كلاستر زي دي بالظبط وبعد كده اتنين عمود امامي وبعد كده بشتغل واحد عمود بسيب سلسله يعني باخد سلسله وبسيب سلسله تحت زيها وفي خامس سلسله ارتفاع بقفل بعمود بتلاته لفه عادي هكمل لغايه ما اوصل لنهايه السطر وارجع لكم نكمل مع بعض السطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر اللي فات بس مع اختلاف ان احنا بنشتغل هنا امامي السطر اللي جاي هيكون خلفي واحد اتنين تلاتة اربعة خ... لا دي واسعة شوية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 
بلف شغل الناحية التانية هنا بقى هنشتغل خلفي من الخلف وبكرر كلامي مرة بشتغل أمامي مرة بشتغل خلفي أم يعني إحنا بدينا بخلفي فاللي بعدها بيكون أمامي خلفي أمامي خلفي أمامي خلفي أمامي ما بين كل عمود وعمود سلسلة فوق الكلاستر فوق الكلاستر بيكون في كلاستر زيها واحد اتنين تلاتة بروح للأعمدة ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بشتغلهم ستة أعمدة خلفيين ما بين كل عمود وعمود في سلسلة مسافة ده ثلاثة سلسلة أربعة كده ست فوق الاثنين الكلاستر في اثنين كلاستر زيهم بالظبط واحد اثنين ثلاثة فوق الكلاستر الأولى بنكون الكلاستر الثاني ارجع اشتغل ستة عمود خلفي كلاستر اتنين عمود خلفي وفي بعديه سلسلة وفي خامس سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة عمود بتلاتة لفة هكمل وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض رجعت لكم تاني بداية السطر الجديد ستة سلسلة بسم الله واحد تلاتة اربعة خمسة ستة الشغل المرادي هيكون امامي يا بنات بنشتغل اتنين عمود امامي كده وصلنا لمكان غرزة الكلاستر مكان غرزة الكلاستر مش هشتغل كلاستر بقى هاخد سلسلتين مسافة واحد اتنين والف الخيط على الابرة تلات مرات واروح اشتغل تلاتة عمود فوق تلاتة عمود سلسلة رقم اتنين سلسلة تلاتة اشتغلنا تلاتة عمود في المكان هنا يا بنات فوق السلسلة دي مش هشتغل بقى ايه آه سلسلة واروح اشتغل عم آه تلاتة عمود كمان لا هشتغل في المكان دوت غرزة كلاستر واحد اتنين تلاتة وأكون غرزة الكلاستر بتاعتي واحد اتنين تلاتة لفات على الإبرة وبكمل بقى التلاتة عمود دول وما ننساش السلسلة اللي ما بين كل عمود وعمود وصلنا للاتنين كلاستر بدل ما هشتغل اتنين كلاستر هنا واحد اتنين هشتغل واحدة بس واحد اتنين تلاتة 
واقفل غرزة كلاستر فوق العمود الأخير واحدة بدل اتنين يا بنات وبعد كده اشتغل تلاتة عمود كلاستر تلاتة عمود كلاستر في النهاية فوق آخر كلاستر بيكون عندي سلسلتين زي بداية السطر بالظبط كده واحد اتنين تلاتة هنا بعد تالت عمود هشتغل غرزة كلاستر فوق العمود الأخير تلات عمود فوق الكلاستر الأخيرة يا بنات سلسلتين زي أول كلاستر واحد اتنين وهروح أشتغل العمودين اللي جايين أماميين وآخر عمود بيكون عمود فوق آخر سلسلة ارتفاع رقم خمس وما ننساش إن إحنا بنسيب سلسلة تحت السلسلة سلسلة بسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعدها وابتدي اشتغل على حلقتين منه عمود بتلاتة لف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طبعا شكل غرزتنا قربنا خلاص نوصل للسطر رقم تسعة احنا كنا هنا دلوقتي سبعة تقريبا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة فاضل لنا رقم تمانية ورقم تسعة زي ما احنا شايفين قد ايه الغرزة بدأت تبقى جميلة وتبان شكلها طبعا السطر اللي جاي بنشتغله خلفي احنا السطر اللي فات كان امامي يبقى اللي جاي خلفي بلف شغلي الناحية التانية وبشتغل خلفي اول حاجة بتقابلني هنا دلوقتي يا بنات زي ما احنا شايفين عندي العمود الاول اشتغلت فوقيه عندي اتنين عمود سلسلتين تلاتة عمود فوق الخمسة دول هشتغلهم على طول وهتجاهل مكان مكان السلسلتين فوقيها بيكون في سلسلة واحدة بس سلسلة عمود خلفي سلسلة واحدة بسيب تحتها سلسلتين وبروح اشتغل على العمود مباشرة فوق الكلاستر هيكون عندي اتنين كلاستر يبقى السطر ده كله ست عمود خلفي ما بين كل عمود وعمود سلسلة وفوق الكلاستر الواحدة كل واحدة من الكلاستر دول هشتغل ايه يا بنات هشتغل اتنين كلاستر اما فوق السلسلتين اللي عندي هنا في النهاية ما بشتغلش فوقيهم حاجة زي هنا بالظبط الستة اعمدة اللي في النهاية دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بشتغلهم ستة على طول زي بداية السطر دلوقتي بكون اتنين كلاستر دي واحد اتنين وبكمل بقى يا بنات زي ما احنا شايفين عندنا هنا اهو بشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة دي بتجاهلها مش هشتغل فوقيها خالص ارجع فوق هنا بشتغل اتنين كلاستر ارجع اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وتجاهل السلسلتين مش هشتغل فوقيهم خالص بشتغل بنفس الطريقة وبكرر لنهاية السطر وارجع لكم نكمل آخر سطر مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين خلاص الشكل كده تكون معانا وكل اللي احنا هنعمله ان احنا هنكرر السطر اللي فات بالظبط زي ما هو مع اختلاف ان هشتغل على ايه الشكل الخلفي وبعد كده بعد ما نخلص السطر دوت ببتدي اكرر من اتنين يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية 
السطر الأول بيكون مجرد سطر تأسيس أنا كده عدلت شغلي للناحية دي يبقى هنشتغل على الأمام يا بنات تحت كنت بشتغل خلفي هنا هشتغل أمامي أنا كنت فاكرة أن أنا لسه هدور الشغل نشتغل على الست عمود ست عمود أمامي سلسلة ما بين كل عمود والتاني كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ست فوق الاتنين كلاستر اتنين كلاستر زيهم الكلاستر التانية بتكون فوق الحلقة الأخيرة من الكلاستر اللي تحتها وببتدي بقى أكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين نفرد شغلي بقى ونشوف شكل غرزتنا بيكون ايه زي ما احنا شايفين اهي بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة وده شكل غرزتنا النهاردة أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم ما تنسوش فضل الله يسأل أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته